بسم الله الرحمن الرحيم الف لام شعر ہندوستان مظلوموں کی آواز صدر جمعیت علماء ہند استاد حدیث دار العلوم دیوبند میرے شیخ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی جانب سے ہر برس کی طرح اس برس بھی دہلی کے پانچ ستارہ اشوکا ہوٹل میں عید ملن تقریب کا اہتمام کیا گیا اس مبارک موقع پر شرکت کرنے والوں میں سابق صدر جمہوریہ ہند محمد حامد انصاری صاحب شاہ امام جامع مسجد سید احمد بخاری اور ان کے بیٹے نائب شاہ امام شابان بخاری ان کے علاوہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ اسد الدین اویسی بی ایس پی کے رکن پارلیمنٹ قمر دانش علی آچاریہ پرمود کرشنم سوامی اگنیویش شرد یادو ہریانہ کے سابق وزیر اعلیٰ بھوپندر سنگھ ہڈا اور ان کے بیٹے دیپندر سنگھ ہڈا جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا سید محمود اسد مدنی جماعت اسلامی ہند کے امیر مولانا جلال الدین عمری مراد آباد سے ایم پی ایس ٹی حسن سہارنپور سے ایم پی حاجی فضل الرحمان آر ایل ڈی کے رہنما اجیت سنگھ سماجوادی لیڈر آشو ملک کانگریس پارٹی کے ہم لیڈران دہلی سے ہارون یوسف اور احمد پٹیل میم افضل عام آدمی پارٹی کے ایم پی سنجے سنگھ حج کمیٹی آف انڈیا کے چیئرمین حاجی محبوب علی قیصر سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید سابق چیف الیکشن کمیشن ایس وائی قریشی اور ملک کے اہم لیڈران دانشوران ادیب اور صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور عید کے مبارک موقع پر تمام حاضرین کی خدمت میں مبارک بات پیش کی اس موقع پر صدر جمعیت الماہین حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے آئی ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور عید الفطر کی مبارک بات پیش کی کہ ہم اور آپ اس جماعت کی دعوت پر مذہب سے اوپر اٹھ کر ہندو مسلم سکھ اور عیسائی جمع ہو رہے ہیں جس نے اپنے وجود کی ایک شدہ کی پوری کر لی ہے جمعیت علماء ان کے اقلاق و مقاسد میں دفعہ نمبر پانچ یہ ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انڈین یونین کے مختلف فرقوں کے درمیان میل جھوٹ پیدا کرنا اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا جب یہ پرمائن کے سو سال پورے ہو رہے ہیں انگریز کی حکومت ختم ہو گئی ملک آزاد ہو گیا طرح طرح کے نشے و فراغ ملک میں رونا ہوئے اور جھاک کی طرف بیٹھ گئے پارٹیاں بنی اور پھر یا تو ناپید ہو گئیں یا اپنے بنیادی نظریات کو زمانے سے ہم آہنگ نہ ہونے کی بنیاد پر ہی طرح جب ہوئی ہے پہاڑ کی طرح جمی ہوئی ہے اور پہلے سے زیادہ الحمدللہ سر سرد و شعراب ہے اس کی دعوت پر آپ سب کا محبت کے ساتھ ہر سال جمع ہونا اس کی زندگی کی بڑی بھاری دلیل ہے میں سب کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن سے میں اپنے دلی جنبات کا آپ کی تشریف آوری پر ادھار کر سکتا ہوں کیونکہ ہم حضرات پیار و محبت ہی دنیا میں امن و آمان اور چین و سکون کی بنیاد ہے کوئی بھی معاشرہ بلکہ کوئی بھی گھر پیار و محبت کے بغیر باعزت اور کامیاب طریقے پر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا حکومتے بھی دنیا میں اگر چکتاکت کی بنیاد پر قائم کی جاتی ہیں لیکن ان کا کامیابی کے ساتھ چلنا نیک نامی کے ساتھ قائم رہنا بغیر پیار و محبت کے تھامے نہیں ہو وہی حکومتیں نیک نام ہوئی ہیں لوگوں کی زبانوں پر انہی کا چلچہ ہوا ہے تاریخ لکھنے والے انہی کو اچھی تاریخ کو تاریخ کی کتابوں میں لکھتے ہیں جنہوں نے اپنی سیاست کا بنیادی نکتہ نظر پیار و محبت کو بنایا تھا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کبھی 
کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ہمارا ملک ہمیشہ سے مذہب سے اوپر اٹھ کر پیار محبت کا تہوارہ رہا ہے جس کو پورے ملک میں گاؤں گاؤں بستی بستی دیکھا جا سکتا ہے یہی ہندوستان کی نشیشتہ اور اس کا انتیاد ہے اور یہی ہندوستان کی خصوصیت اور پرانی دانی ہے میری دعا ہے کہ اللہ ہماری اس پرانی اور قیمتی تاریخ کو زندہ و جاوید رکھے اور ملک میں پیار محبت کی جڑوں کو زیادہ سے زیادہ دامت رکھے آمین میں آخر میں آپ سب کو ایک کی مبارک بار پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس آنے والے سال کو خیر و برکت اور سارے دنیا کے لیے امن و امان اور پیار و محبت کا سال بنائے السلام علیکم مولانا سید ارشد مدنی کے بعد سابق نائب صدر جمہوری ہند محمد حامد انساری نے بھی لوگوں کو مبارک بات پیش کی اور اس خوشی کے موقع پہ مہمانات جو یہاں جمع ہوئے ہیں عید ایک عید سے دوسری عید تک چلتی ہے تو ان ملت تو کبھی بھی ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہے ہوئے مگر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر ہر روز سے نہیں کھائے جائے گی تو طبیب کے پاس جانا لازمی ہوگا اس لئے تین دن سے ہوئی کھانا براق ہے اس کے بعد معمول پہ آ جانا چاہیے اور روزمارہ کے کام کو جاری رکھنا چاہیے میں آپ سب کو اس موقع پہ گری مبارک بات دیتا ہوں کی مبارک یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کھانے کا انتظام ہے آپ کا دوستو ایسے ہی نئی اسلامی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل اشارت الاسلام کھیرانہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ